Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote na bonyeza hapa kupata notification usipitwe. Huu ni mwezi upendo na kila mtu ni mshindo tatu mzuka. Milioni moja kwa ajili yako na milioni moja kwa ajili ya umpendae. Okay, be dozen mambo vipi? Poa poa niambie mzee. Shwari pole sana msibe. Haina noma pole tu wote. Asante. Pengine Godzilla ni kipaji ambacho kimetoka kime kwenye mikono yenu na sasa hivi hatunaye tena. Um, ni pigo kwa kila mmoja ukichukulia kwamba Bongo Flavor ya Clouds FM ndio iliandaa ile mashindano ya freestyle na mashindano ya freestyle ndio alimpa interview yake ya kwanza bila kuwa na wimbo kwenye radio akifanya DJ Feti ukichukulia interview ya mwisho ambayo amefanya kwenye radio alifanya na sisi so inasikitisha lakini ni mipango ya Mungu uh, na Mungu atujui kesho amepanga nini umeelewa ya sema ni mtu tumempoteza na na uhakika kuna mtu ambaye anaweza kuliziba pengo la mtu kwa hiyo tuendelea kummiss milele kifo chake kimekuwa cha kafla sana hakuna mtu alikuwa anajua kama anaumwa au nini no uh, interview iko kwenye youtube unaweza ukaitazama it's like alikuja lakini alikuwa amechangamka sana yani unajua zile kama mtu mwenye fu unajua umewahi kukutana na mtu ambaye ana furaha nyingi ndio jinsi ambavyo alikuwa yeah na hakuna chochote ambacho aliyoambia labda yo guys mimi sawa hapa mimi sawa pale no hapana hajatuambia hivyo ila anachokumbuka alinitumia tu message akaandika i love you team xxl Ivo. Hiyo ndio ilikuwa text ya mwisho wa kuchat naye. Uh, alinitumia wimbo Jumamosi lakini si bahati mbaya sikuwa nimeusikiliza. Eh yeah. na hiyo ilikuwa message yake ya mwisho. Dazen iki inabidi tuulize. Wasanii wengi wanapokutana na matatizo, changamoto au kushuka kwenye mainstream. Mara nyingi vidole vinaonyeshwa clouds kwamba clouds ni chanzo. Clouds zimesababisha. Hata sometimes wasanii wanapofariki pia inaonekana kama clouds ndio chanzo. Leo pia kwenye msiba wa Godzilla nime notice watu wameweka mabango pale kwamba clouds na tuwata clouds x clouds nini. Kwa nini unadhani huwa changamoto ama zile blames zinakuja kwenu? Um sa nyingine pia na sisi tunajiuliza kwa nini inakuwa ni sisi? Kwa sababu kama ni radio ziko nyingi, kama ni kupiga mziki wa Godzilla, si tumeupiga mziki wa Godzilla since day one. Na sijui kama kuna watu wanajua kwamba Godzilla ametoka kwenye mikono ya clouds na kila siku wasanii wapya wanatoka. Kwa hiyo ni kama mzazi ya jinsi ambavyo anakulea, haya maneno huwa anapenda kuyasema ruge kwamba mzazi akiwa anakulea ukishafikisha miaka 18 na kuacha uendelee na maisha yako. Kuna wadogo zako wengine ambao wanakuja na bidii hawa take care. Akiamini kwamba na wenyewe akifika miaka 18 wataendelea. Ushanielewa. Um, kwa hiyo ni sisi kwetu tunachukulia ni issues za kawaida kulaumiwa labda kwa sababu watu wanakuwa wanakumbuka tu wakati huo lakini wanasahau ulipotoka wa, walipotoka ndio maana labda lawama zinakuja clouds ni, ni pia kama mtoto akiwa ame mzazi amempeleka mtoto shule sio kama unanielewa mtoto akifaulu uh, lawama zinakwenda i mean pongezi zinaenda kwa mtoto au ah, mtoto ana akili sana ule mtoto ana akili sana lakini akifeli lawama zinarudi kwa mzazi mzazi alikuwa amwangalia yule mtoto mzazi alikuwa amwangalia yule mtoto so tunaamini kwamba clouds ni mzazi ndio maana tunasema tunakufungulia dunia then after kisha kufungulia dunia uko mbele wewe utaamua mwenyewe ni kipi ambacho unataka kuwa na uh, mostly huwa unazipokeaje unapokutana na mabango kwa, kwa mwenyewe unayatazama au sometimes unakuta mtu amekutukana Instagram na nini huwa unazipokeaje Ah uh, uwezi kuzipokea kwa kwa njia yote ambayo ni positive Ina, mtu akiwa amekuambia kichochote negative kuhusiana na wewe lakini ni, ni changamoto tunajua tuko kwenye industry hii na kuna watu ambao ni warahisi kuelewa wanaelewa na kuna kuna watu aina tofauti so unakuwa tayari kwa lolote na hiyo ndio inakufanya unaendelea kuwa strong zila kwa kwa upande wako wewe kama bidazan mtangazaji ambaye upo kwenye kwenye radio over 10 years unadhani pengo lake linaweza likawa na ukubwa kwa kiasi gani kwenye game baada ya kifo cha ngwe watu walikuwa wanamtaja sana Godzilla kama ndo king wa freestyle alobaki kwa hiyo una, unaona ni kiasi gani ambavyo pengo lake alitazidika alita kwa sababu uh, sasa hivi hauoni hau kwenye young generation mtu yote ambaye anaonesha uwezo mkubwa ku freestyle na nini kwa maana hiyo ilo ni pengo ambalo sidhani kama litaweza kuzibika. Na pia mimi huwa naamini kwamba wewe ni wewe, hawezi akatokea tena mtu mwingine kama wewe. Yaani itabakia kuwa hivyo. So kwa kifupi aliwezi kuzibika.
kuna ndugu, kuna jamaa, kuna marafiki, amewaacha mtoto, amewaacha mama, lakini pia kuna mashabiki. Una nini cha kuambia kwenye hiki kipindi kigumu? Um, tuangalie jinsi ambavyo Godzilla angependa kuishi. Hayo ndio ndio maisha ambayo inabidi tuyaenzi. Kuanzia mziki wake, marafiki zake, nafikiri tunaamini kabisa kwamba um, sisi watu wengine tunaamini kwamba amekuwa malaika. Kwa hiyo anatuona na kila siku anasikia kitu ambacho tuna, anakifa, uh, sisi tunakifanya. Kwa hiyo tuyaenzi yale mazuri yote ambayo ameaacha. Kama ulikuwa umesikiliza vizuri interview yake ya mwisho alikuwa anasisitiza sana swala la upendo. Kwa hiyo let's spread love. Lastly, hiki inaonekanaga ina, ina inatokea watu wakifariki kwamba radio zinatoa sana ya time kwa huyo msanii. Kwa wengi inachukuliwa kama negativity. Tukumbuko nini hampe ya time wakiwa hai wewe wewe unaipokeaje? Hiyo ni kuto kwa mtu labda kutoelewa, lakini sidhani kama ni kitu kibaya. Nakupa mfano wa msanii mkubwa ambaye sio wa Tanzania. Wakati Michael Jackson amefariki, alishoot na akaenda kwenye top 10. I mean alienda kwenye number one yango ambazo zimesikilizwa sana ama zimenunuliwa sana kwa kipindi hicho so ni mambo ya kawaida mtu anapofariki unakumbuka vitu ambavyo amevifanya labda hata siku nikifariki kuna interviews ambazo zatolewa kwenye youtube zitaekwa kwenye radio umeona so so ni, ni, ni vitu vya kawaida mara nyingi ndio maana sisi tunasema tuna celebrate life yani tunasherekea kile ambacho amekiacha umeona ndio kile sisi ambacho tunakuwa tunakifurahia uh, tuna kwa sababu ile ndio legacy yake iliyobakia so utafanyaje tena you understand kwa hiyo ni, ni, ni kawaida uh, kwa watu wasioelewa labda wanahitaji wana kueleweshwa lakini hata wewe uh, kwa mfano ukiwa na mtu wako wa karibu sasa sio celebrity au mtu yoyote maarufu anapofariki mara nyingi huwa unaenda kwenye conversations za mwisho ambazo mmewahi kufanya unaenda kwenye simu unaangalia message vitu ambavyo mlikuwa mnazungumza naye so ni, ni, ni maisha na binadamu huwezi kumzuia kusema yeah. pole lakini pia asante sana kwa muda wako ashukuru na pole ni sana pia Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote na bonyeza hapa kupata notification usipitwe